నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫైవ్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అండి సో చూద్దామండి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు సీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ సీ లాంగ్వేజ్ ఇన్ తెలుగు అనే ఫోటో ఉంటుంది దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియోని మిస్ అవ్వద్దు అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళాలనుకోండి అక్కడ మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దామండి మన టాపిక్కి సో ఫస్ట్ ముందుగా కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ మూడుగా డివైడ్ అయ్యండి ఒకటి బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్ సో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుందాం అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో చూద్దామండి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటో సో జనరల్గా లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ రెండు రకాలుగా డివైడ్ అయిపోయిందండి ఒకటేమో ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ ఒకటేమో ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ ఓకే సో జనరల్గా లూప్ అంటే ఏంటంటే రిపీటెడ్ థింగ్ ఓకే సో ఏ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ లేదా యూ కెన్ ఆల్సో సే లూపింగ్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్ కమింగ్ టు యూజ్ వెన్ వీ నీడ్ రిపీటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏదన్నా ఒక బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనము లూప్ లూపింగ్ వాడతాం సో మళ్ళీ దీనికి ఆపాలి కదండి దీని ఒక ఒక రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఆపాలి కదా సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక కండిషన్ ఇస్తాం ఓకే సో దీన్ని మనం లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటామండి సో లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే రిపీటెడ్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్ రెండు రకాలుగా డివైడ్ అయిందండి మనం అన్నాం కదండి కండిషన్ ఓకే సో ఇందులో ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్లో ఏమవుతుందంటే కండిషన్ అనేది ఫస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎగ్జిట్ కంట్రోల్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత కండిషన్ అది లాస్ట్లో ఉంటుంది ఓకే తో బాడీ రా బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక కండిషన్ ఉంటుంది సో అదండి ఈ రెండు మధ్యలో తేడా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సపోజ్ మీరు టిఫిన్ చేయడానికి ఒక ఒక టిఫిన్ సెంటర్కి వెళ్ళారు సో అందులో రెండు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో టోకెన్ సిస్టమ్ రెండోదేమో బిల్ సిస్టమ్ సో టోకెన్ సిస్టమ్ అంటే ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అంటే స్టార్టింగే మీరు డబ్బులు కట్టి టోకెన్ తీసుకుంటారు సో ఆ టోకెన్ బట్టి మీకు ఇల్లియో వాడానో ఇస్తారు సో ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు అక్కడ పోయి కూర్చుంటారు ఆర్డర్ చేస్తారు తిన్నాక మీకు బిల్ వస్తారు సో ఈ ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ ఏముంది బిల్ బిల్ సిస్టమ్ అంటే తర్వాత తిన్నాక మీకు బిల్ వస్తుంది కదండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ అంటే స్టార్టింగే మీరు డబ్బులు పే చేయాలి ఓకే సో సపోజ్ మీరు డబ్బులు మర్చిపోయారు అనుకోండి ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్లో మీ బాడీ అంటే కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యి అక్కడనే అయిపోతుంది సో ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది అందుకోసమే అట్లీస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో చూద్దామా ఒక్కొక్కటి సో ఫస్ట్ మనం వైల్ డూ వైల్ చూద్దాం తర్వాత మనం ఫర్ లూప్కి వెళ్దాం సో ఫస్ట్ వైల్తో స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకే సో వైల్ లూప్ వైల్ లూప్ ఈజ్ ఏ ఎంట్రీ కంట్రోల్ లూప్ మళ్ళీ దీన్ని మనం ప్రీ కండిషన్ లూప్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే ఓకే వైల్ లూప్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ డూ నాట్ నో వాట్ ఎగ్ సారీ డూ నాట్ నో ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ద లూప్ బిఫోర్ హ్యాండ్ అంటే ముందుగా మనకి ఎక్కువ ఎక్కడి వరకు ఎన్నిసార్లు ఆ రిపీట్ కావాలి అనే కండిషన్ని మనం ఒక సిచ్యువేషన్ ద్వారా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే లూప్ ఎగ్జి ఎగ్జిక్యూట్ ఈజ్ టర్మినేటెడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటే కండిషన్ ఏదైతే ఇస్తామో లూప్లో దాన్ని బట్టి మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆగిపోతుంది ఓకే సో లూప్ అనేది కంటిన్యూస్ అవుతుంది కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు అంటిల్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇట్ విల్ స్టాప్ సో కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యే వరకు అది రొటేట్ అయ్యి కండిషన్ ఫాల్ అయ్యాక ఆగిపోతుంది సో అంటిల్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ ఇట్ విల్ స్టాప్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే ఆగిపోతుంది ఓకే ఎగ్జామ్ సింటాక్స్ చూడండి వైల్ ఎక్స్ప్రెస్ టెక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెక్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని రాయచ్చు లేదా మీరు కండిషన్ అని రాసినా ఓకే స్టేట్మెంట్ అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే సపోజ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఇచ్చాం నేను అప్డేట్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇవ్వల
సో ఒకసారి కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి స్టాప్ కావాలి ఓకే సో ఇక్కడ ఏమైనా వస్తుంది జనరల్గా అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందంటే ఐ ఫస్ట్ మనకి ఐ ఈజ్ కూడా సపోజ్ ఐ ఈజ్ కూడా జీరో అని తీసుకున్నాం అనుకోండి జీరో అని ప్రింట్ అవుతుంది మెల్ల ప్లస్ అవుతు వన్ అవుతుంది మళ్ళీ వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది టూ అని ప్రింట్ అవుతుంది త్రీ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఫోర్కి ఏమవుతుంది ఐ ఫోర్గా అయింది కాబట్టి కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యి ఐ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి ఓకే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి ఫ్లో చార్ట్ ఉంది మిడిల్లో మనం టర్బోసి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కదండి సో రైట్ సైడ్లో మనం రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ సో మూడు ఒకటే స్క్రీన్లో చూపిస్తున్నాను సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే సో నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో ఏం చేశానంటే నేను ఫస్ట్ టూ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను ఐ ఎన్ ఐ ఎన్ ఐ ఎన్ ఇంటూ ఐ ఇన్ ఎన్ ఐ ఎన్ ఈ ఫస్ట్ నెంబర్కి వాడుతున్నాను ఎన్ అనేది లాస్ట్ నెంబర్ వాడుతాను ఓకే చూడండి ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ స్కాన్ ఎఫ్ ఐ ఎంటర్ లాస్ట్ నెంబర్ స్కాన్ ఎఫ్ ఎన్ సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాను ఐ లెస్ దాన్ ఎన్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ కన్నా తక్కువ ఉన్నంత వరకు ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి సో ఈ రెడ్ కలర్ అనేది మన బాడీ అండి వైల్డ్ బాడీ ఓకే సో సపోజ్ నేను ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకోండి ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా ఏమవుతుందో ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూస్తే రన్ చేశాను చూడండి ఎంటర్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ నెంబర్ అంటుంది సో నేను వన్ అని ఎంటర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది ఎంటర్ లాస్ట్ నెంబర్ సో ఇప్పుడు ఈ వన్ అనేది ఎన్లో స్టోర్ అయింది ఐలో సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏదైతే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాను అది ఎన్లో స్టోర్ అవుతుంది సో చూద్దాం ఏమవుతుంది చూడు సో ఈ లాస్ట్ నెంబర్ ఏమిచ్చాను ఫైవ్ సో చెక్ చేస్తుంది కండిషన్ ఏంది ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ కూడా ఫ్లో చార్ట్లో కూడా చూడొచ్చు ఓకే సో కండిషన్ ఏంది ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అంటే వన్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎస్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది లోపలికి వెళ్తుంది వైల్లో వెళ్ళి వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఐ ప్రింట్ అయ్యి సో ప్రింట్ కాగానే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే టూ అవుతుంది మళ్ళీ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది టూ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ఎస్ మళ్ళీ టూ ప్రింట్ అవుతుంది అలాగే త్రీ త్రీకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది త్రీ అలా ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఫైవ్ ఫైవ్ ప్రింట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ కాస్త సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి సిక్స్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఐ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ కండిషన్ ఏమైంది ఫెయిల్ అయింది సో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అంతే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయిపోతుంది సో ఇదండి ఇలా మన వైల్డ్ లూప్ అని ఎగ్జిక్యూట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం రాంగ్ ఇచ్చామనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను లాస్ట్ నెంబర్ వన్ ఇచ్చాను సో ఏమవుతుంది కండిషన్ స్టార్టింగే రాంగ్ అవుతుంది సో ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పేసి అయిపోతుంది రైట్ సో కండిషన్ సక్సెస్ అయితేనే అది లోపలికి వెళ్తుంది లేకుంటే అది ఆగిపోతుంది అక్కడ రైట్ సో ఇదండి వైల్ లూప్ సో ఫా డూ వైల్ చూద్దామా డూ వైల్ ఏంది ఎగ్జిట్ కంట్రోల్ లూప్ అంటే పోస్ట్ కండిషన్ తర్వాత ఉంటుంది కండిషన్ అనేది తర్వాత ఉంటుంది ఓకే సో ఇది కూడా సేమ్ ఓకే సో అంటిల్ ద ఇట్ విల్ నాట్ టర్మినేట్ ఆన్ ద బేస్ సారీ ఇట్ విల్ టర్మినేట్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ కండిషన్ అంటే కండిషన్ బట్టి అది ఆగిపోతుంది ఓకే ఓకే సో మెయిన్ డిఫరెంట్ బిట్వీన్ వైల్ అండ్ డూ వైల్ అంటే సో అదేమో స్టార్టింగ్ చెక్ చేస్తుంది ఇది ఎండ్లో చెక్ చేస్తుంది వైల్ స్టార్టింగ్ చెక్ చేస్తుంది డూ వైలు ఎండ్లో చెక్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇంకొక నోట్ అండి ఇన్ డూ వైల్ లూప్ లూప్ బాడీ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కండిషన్ అండ్ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా ఒకసారి మాత్రం లూప్ బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఇలా నేను చూపిస్తాను ఓకే సో సింటాక్స్ చూద్దామా చూడండి సింటాక్స్ సో మనకి జనరల్గా డూ వైల్లో లాస్ట్ ఫర్ లూప్ ఫర్ ఫర్ కండిషన్ తర్వాత సారీ వైల్ కండిషన్ తర్వాత సెమీఫాలం గ్యారంటీ పెట్టాలండి ఓకే రైట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి డూ పెయింట్ ఐ అండ్ వైల్ ఇక్కడ చూడండి ఎండ్లో ఉంది కండిషన్ మధ్యలో ఉంది మధ్యలో ఉంది ముందుగా ఎగ్జి స్టేట్మెంట్ ఉంది తర్వాత కండిషన్ ఉందండి చూడండి రైట్ సో చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ సేమ్ మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే ఐ అడుగుతుంది ఐ వన్ అండి ఎన్ ఫైవ్ అని ఇస్తాను సో కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి కండిషన్ చెక్ చేయట్లే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి తర్వాత టూకి ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఎస్ టూ గ్రేటర్ దాన్ సారీ టూ లెస్ దాన్ ఎన్ టూ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఎస్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ పైనకి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది టూ అని ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ త్రీకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇలా ఫైవ్ వరకు అలా ఓకే సో ఫైవ్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఫైవ్ అయిన ప్రింట్ అయ్యాక ఏమవుతుంది సిక్స్
condition is checked first then statement is be executed in low while low ikkada statement will be executed at least once then the condition is checked ante statement execute ayyaka condition checks if condition in the if condition is false if it it will not execute statement okay so at least once the statement will be executed irrespective of condition ante condition tho sambandham lekunda ok sari execute avutundi ikkada indi condition correct aithe maatrane execute avutundi no semicolon at the end semicolon at the end so manam semicolon end, uh, end lo vaadtam okay while loop is entry control loop do while loop is exit control loop. so ivandi teda while ki do while ki ipudu manam for loop ku veldama okay for loop kuda pre condition ayandi okay so kaakapothe teda enta chuddama okay so for loop is also repeated same okay so loop enables us to perform n number of steps together in a one line so okate sari chaala steps manam okate sari chesukochu for loop dwara okay syntax chudandi సింటాక్స్ సో ఇంత సింటాక్స్ లో ఇన్షియలైజేషన్ అంటాం ఓకే టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు లేదా కండిషన్ అనొచ్చు అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు లేదా ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకే సో ఇన్షియలైజేషన్ లో మనం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ int i 1 అని రాస్తాం ఓకే టెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో సపోజ్ i 10 అని రాస్తాం అలాగే అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనం ఏం రాస్తాం i ప్లస్ ప్లస్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా చూడండి i 0 అనేది ఇన్షియలైజేషన్ i 5 అనేది కండిషన్ i ప్లస్ ప్లస్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ ఆర్ డిక్రిమెంట్ ఆర్ మనము అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనొచ్చు ఓకే సో ఇలా అండి రాస్తాం మనం సేమ్ వైల్డ్ లూప్ లాగానే వర్క్ అవుతుంది కాకపోతే వైల్డ్ లూప్ ఫర్ లూప్ కి తేడా ఏంటంటే వైల్డ్ లూప్ లో మనం స్టేట్మెంట్ తర్వాత మనకి అప్డేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏముంది పైన్ ఏ ఉంది ఫర్ లూప్ ఇక్కడ ఫర్ లూప్ లోనే రాసిస్తాం అలాగే ఇన్షియలైజేషన్ మనం వైల్డ్ లూప్ లో స్టార్టింగ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని ఫర్ లూప్ లోనే చేస్తున్నాం సో ఇన్షియలైజేషన్ అప్డేట్ అప్డేట్ మాత్రం ఫర్ లూప్ లోనే రాస్తాం అంతే తేడా కండిషన్ మాత్రం కామన్ అండి ఓకే సో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దామా ఓకే సో సేమ్ మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్నాను ఈ సార్ ఐ వాల్యూ డైరెక్ట్ ఫర్ లో తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకోవట్లేదు ఎంటర్ లాస్ట్ నెంబర్ సో లాస్ట్ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏమవుతుంది సో నేను ఒక త్రీ అని ఇస్తాను సో త్రీ అని ఇస్తే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రైట్ ఐ లెస్ దాన్ ఎన్ అంటే ఐ వన్ లెస్ దాన్ త్రీ ఎస్ కండిషన్ టూ సో ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే తర్వాత ఇది ఇప్పుడు అవ్వదుంది తర్వాత నెక్స్ట్ రౌండ్కి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమని ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ వన్ చూడండి వన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టూ టూ ఇంక్రీజ్ అయ్యి చెక్ చేస్తుంది టూ లెస్ దాన్ ఎన్ ఎస్ కండిషన్ టూ సో మళ్ళీ టూ అని ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ పైనకి వెళ్తుంది మళ్ళీ త్రీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది త్రీ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి త్రీ ఇక్కడ అయిపోతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ నెంబర్ త్రీ ఇచ్చాను కాబట్టి ఎన్ త్రీ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫోర్ లెస్ దాన్ త్రీ ఫెయిల్ కండిషన్ ఫెయిల్ ఫోర్ లెస్ దాన్ త్రీ కాదు కదండి సో ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ రైట్ రైట్ సో ఇదండి ఇలా మనం ఫర్ లూప్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ అలాగే నా వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే నన్ను సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ